may mga araw na hindi natin ginusto. Isang magandang araw po sa ating lahat. Narito po kami, ang Educational Technology Unit upang maglingkod sa ating mga kaguruan, sa ating mga magulang at mga mag-aaral para sa bagong normal. Tayo ngayon ay humaharap sa isang sitwasyon kung saan ang ating mga paaralan ay masasabi nating nasa punto ng hindi talaga magkakaroon ng tinatawag na face-to-face -face instruction. Ngunit, sinisigurado natin sa kagawaran ng edukasyon na education will continue. At ito po ay gagawa ng paraan ng ating kagawaran na maibigay sa ating mga mag-aaral at ganoon din na maihanda ang ating mga kapwa guro. Now, we are going to have our episode 1 regarding the basic education innovations in the new normal classroom. Kayo po ay aking iniimbitahan na matutunan ang mga inovasyong ito para sa pagkatuto at kagalingang pagtuturo ng ating mga kaguruan sa bansa. Sa ating ibabahagi sa araw na ito, ito ay napapatungko sa tinatawag natin na Dep Ed Commons. Ito po ay inyong napanood kanina. Marami ang nagsasabi na ano ba talaga ang Dep Ed Commons? Paano ba dapat ito magamit ng ating mga mag-aaral? Libre po ba ito? Huwag kayong magalala dahil ating ibabahagi kung ano ba ang Dep Ed Commons. Ang Dep Ed Commons ang isa sa sinasabi nating isa sa napakagandang inovasyong ginawa ng ating kagawaran. Ito ay nilikha hindi lamang po dahil meron tayong COVID-19 situation sa ating bansa. Ito ay nilikha bago pa man tayo nagkaroon ng COVID situation sa ating bansa. At masasabi natin na ito ay ginamit natin upang maitawid ang mga lessons o mga aralin para makaagapay sa pag-aaral ng ating mga uh, learners. Sila man ay nasa regular track o yung tinatawag natin na mga learners with special needs. Dito sa kagawaran ng edukasyon, sinisigurado natin na ang digital rise ay inclusive. Ito ay kabahagi sa lahat ng mga mag-aaral, sa lahat ng mga guro at katuwang ninyo kami rito para magabayan ang ating mga magulang na maihanda sila sa new normal classroom. Panoorin natin kung ano ba ang Dep Ed Commons.
ikaw ay subscriber ng Glow Media Smart Sun at Open Text. Punta lang kayo sa commons.nepet.com.ph at nagdoon ang buong kwento ng Nepet Commons, ang roadmap at ang framework nito. Ang access sa Nepet Commons ay libre. May load ka man o wala. Makakapasok kayo at makabasa ang mga kwento. Check yun! Commons ay isang free access para sa lahat. DepEd Commons will contain open educational resources. So, balik po ako sa aking presentation. So, gaya po ng inyong nakita, ang DepEd Commons ay of free access. So, ibig sabihin po nun, ito po ay magagamit natin anytime, anywhere. Now, allow me to proceed to my presentation. Gaya ng inyong nakikita, ang DepEd Commons ay naglalaman ng mga tinatawag natin ng mga open educational resources. Ito rin ay naglalaman ng mga electronic self-learning modules o mga ESLMs, video at audio lecture episodes. Wherein, these are the materials what we call as OERs would definitely help our teachers a lot. At hindi lamang po mga guro, maging ang ating mga mag-aaral. Ang ating DepEd Commons ay ating i-align sa tinatawag natin ng mga learning management system kung saan ito po ay kanilang magagamit na makakaagapay sa kanilang pag-aaral. Let me focus on to this thing. Ang DepEd Commons ay isa lamang po sa ating mga modality for teaching. Ito po ay kaakibat sa tinatawag natin ng mga different learning modalities. Meron po tayong apat. Pwede itong maging printed, pwede itong mapanood sa television or TV broadcast, Pwede rin po tayo magkaroon ng radio-based instruction at yung pang-apat nga po ay yung online technologies. Uh, when we talk about online technologies, isa po rito yung tinatawag natin na DepEd Commons. And as you could see, this one is applicable both for public and private. Access in DepEd Commons is free of charge, meaning no need for you to have a load. Kahit po kayo ay walang load or data credits, ito po ay inyong maa-access basta kayo po ay mayroong signal. Pangalawa, this is open for public and private schools. Susunod, ang mga materials po natin dito ay downloadable o gumagamit po tayo ng mga links. At ito po ay combination ng ready-to-print at interactive resources. So gaya ng aking nabanggit, lahat po ng ito ay aking i-demonstrate sa inyo na makikita po sa ating DepEd Commons. At ano ba ang purpose ng login? Meron tayong makikitang login sa DepEd Commons, ngunit ito po ay para lamang sa mga approver and uploader ng ating system. At ito ay ginagamit ng ating mga administrators para po maka-access ng accounts. Again, ang purpose ng login ay hindi po para sa ating mga usual learners or para sa public. Ito po ay ginagamit ng mga administrators. Now, allow me to share with you ano ba ang Kinatawag natin na commons. First step, kinakailangan natin pumunta sa commons.deped.gov.ph at mula dito ay makikita na po natin ang mismong access natin. Pwede ninyong gamitin ang ating Chrome o pwede nyo rin pong magamit ang inyong Microsoft Edge. Again, ang ating pong ginagamit na URL ay commons.deped.gov.ph Mula po rito, makikita natin sa upper menu ang ating tinatawag na for public viewing, ang user guide, kung saan pag ito po ay inyong ikinilik, makikita po nyo rito kung papaano natin gagamitin ang DepEd Commons. Gaya ng nakita dito, binabanggit na you need to select your 
school, whether it is private or public. Next is to select or input your school ID or school name. Susundan ito ng pagpapakita ng ating mga school name pag ito po ay naitype. However, kapag kayo ay nagtype at hindi nagpakita ang ngalan ng inyong paaralan, mamaya po ako ay magbibigay ng link kung saan makakatulong po ito para maidagdag namin ang inyong mga paaralan sa system. Kasunod po nun, pipili lamang kayo kung kayo ay student o teacher at ilalagay ang full name at ang email address. Sa Depth and Commons din makikita ang tinatawag natin na feedback. Ang feedback ay naglalaman kung sakaling kayo ay may suggestion para mapaghusay pa at mag mapaganda ang servisyo ng Depth and Commons. Dito, maaari niyong piliin kung kayo ay estudyante, parent o guardian. Kasunod po nito, maaari po ninyong piliin ang area kung saan po kayo ay mayroong suggestion. Meron tayong spotlight na natawag. Meron din tayo para sa ALS mula sa kinder hanggang grade 12 o senior high school. Kinakailangan na i-indicate ang inyong LRN, ang ngalan ng inyong paaralan, email address, ang mobile number, at ang inyong concern. Pagkatapos po nito ay maaari ninyong ilagay ang inyong mensahe. Lahat ng ito ay makikita po sa ating feedback mechanism dito po sa Dep and Commons. Malaki ang may tutulong po nito kung sakaling kayo ay may mga mungkahi, inquiry o mga comments para mas mapaghusay pa ang ating system. Kasunod po nito, makikita rin sa Dep and Commons ang tinatawag natin na MELK. Dito ay libre nating magda-download ang mga MELK at ganun din po ang ating MELK guidelines kung saan hindi rin nyo po ito kinakailangan bayaran. Marami tayong nakikita online kung saan binibenta ang mga MELT modules o ang mga materials kagaya ng MELT guidelines. Dito po sa ating Debt and Commons, ito po ay maaari ninyong i-download ng libre. Meron po itong 723 pages kung saan ito po ang tinatawag natin na pinaka-latest na K-12 Most Essential Learning Competencies. Para sa ating mga guro sa pampubliko at pribadong paaralan, mangyari lamang na bisitahin ang ating Dev and Commons at ma-download ang tinatawag na pina Most Essential Learning Competencies at nandito rin po ang kanilang corresponding CG codes. Pumalik tayo sa ating Dev Ed Commons. Tignan ito ng maigi. Makakakita tayo ito sa gilid ng tinatawag natin na login. Gaya ng aking ipinaliwanag kanina, ang login ay para lamang sa tinatawag natin na admin personnel na humahawa ng Dev Ed Commons. Yan ay nahahati sa uploader at ang isa naman ay ang tinatawag natin na approver. Ang dalawang ito ay admin na humahawak sa system para maglagay po ng mga accounts. Hindi po ito ang access ng mga mag-aaral. Ang kinakailangan ninyong pindutin ay ang tinatawag natin na public. For public viewing. Kapag ito po ay inyong ikinilik, mangyari lamang na piliin kung ano ang inyong ngalan ng paaralan kagaya na kung ito ba ay nasa pampubliko o nasa pribadong paaralan. Halimbawa, Kung ito ay nasa public school at nag-type tayo ng school ID number na 120364, basta alam natin ang, pa ang pinatawag na school ID number, makikita natin ang ngalan ng paaralan. Kung sakali man na hindi natin alam ang school ID number, mangyari lamang na itype ang ngalan mismo ng paaralan. Halimbawa, Antipolo City Senior High School, kapag inyong ikinay, magpapakita din po. Kung kayo ay nasa pribadong paaralan, ganun din po ang inyong gagawin. 
mangyari lamang na piliin lamang ang private ay appetite ang inyong wala ng paaralan. Halimbawa, la sal, cream, pills, at magpapakita po kung anuman ang school ID number. Tandaan, kapag private o public, yan po ay naa-access pa rin natin ng pareho sa DepEd Commons. Kung kayo ay mag-aaral at ito ay inyong pinili, pansinin ang email. Yan ay magiging optional. Kapag mag-aaral, ang email ay optional. Ngunit kung kayo ay guro, yan ay required. Para sa ating mga magulang na nanonood sa kasalukuyan, tandaan, kapag kayo ay mag-access ng ating Depth and Commons, maaaring kayo ay ilag maglagay para sa teacher sapagkat tayo ay tuhulong bilang mga facilitator sa ating mga mag-aaral, sa ating mga anak. Kaya naman, ito rin ang opsyon na ating pipiliin. Kinakailangan lamang itype ang ating pangalan. Ganon din ang ating email address. Ganun lamang po ang access sa ating DepEd Commons. Tandaan, kayo man ay nasa pampubliko o pampribadong paaralan, maaari tayong mag-access ng DepEd Commons. Kasunod nito, itype lamang ang school ID number o ang ngalan ng inyong paaralan. Kasunod po ay ang pagpili kung kayo ay isang mag-aaral o isang guro. Susunod, required ang paglalagay ng ating pangalan at ang email naman ay required kung kayo ay teacher, kung estudyante naman o mag-aaral, yan po ay optional. Tandaan, para sa mga mag-aaral, yan po ay optional. Hit save. Pagpindot natin ng save, makikita na po natin ang laman ng DepEd Commons. Sa loob ng DepEd Commons sa kasalukuyan, makikita natin ang tinatawag na spotlight, ALS, kindergarten, hanggang sa tinatawag na senior high school. Sa kasalukuyan, hindi pa po natin makikita ang mga in-upload ng mga kagamitan sapagkat hinihintay pa po natin ang go signal sa ating mga partners sa curriculum and instruction group. Ito po ngayon ay naglalaman pa rin ng mga kagamitan mula sa fourth quarter. Ngunit, akin pong ipapakita kung ano ba ang nilalaman ng DepEd Commons. Una, sa spotlight, ito ay naglalaman ng iba't ibang kagamitan na makakatulong sa ating mga mag-aaral. Mula sa cyber safety, meron din tayo patungkol sa math, COVID-19, earthquake preparedness, rainfall preparedness, at maging ang mga DOST courseware. Dito rin natin makikita ang mga storybooks. At ganun din ang programa ng offline kalusugan o OK sa DepEd. Halimbawa, nais nating makita ang programa tungkol sa cyber safety. I-click lamang po ito at makikita ang contributor. Ganun din kung ito ay downloadable o isang clickable link. Kapag ito ay clickable link, yan po ay mag e muna ng data charges sapagkat ito po ay lumalabas sa ating DepEd Commons. Tandaan, kapag kayo ay nakakita ng link, ibig sabihin po nun, yan po ay lalabas ng ating system. Yan po ay lalabas sapagkat ito ay hindi na po nakapaloob sa domain ng DepEd. Pag gusto natin makita, ito lamang po ay kinakailangan i-click. At gaya ng inyong nakikita, may, may lalabas na mensahe gaya ng you are about to visit a page outside that Ed Commons which might incur standard data charges. Click to proceed. Your free access of the Dep Ed Commons portal is brought to you by Dep Ed and Globe and Smart in cooperation with DICT and NTC. Hit OK. At ito na po ang ating link. Gayo ng akin na bagay kanina, sa DepEd Commons, maaari tayong makakita ng mga link at downloadables. Ang link ay mag-i-incur ng data charges kung ito ay lalabas sa domain ng deped.gov.ph.
Tignan natin ang susunod pang mga link. The Stairway Foundation Incorporated have shared and has a partnership with DepEd para maibahagi ang course na ito sa ating mga mag-aaral. Kaya naman, para sa ating mga learners, habang tayo ay naghihintay ng pasukan, maaari ninyong bisitahin ang ating spotlight section at tignan ang era na ito tungkol sa cyber safety. To all of our parents who are currently watching, I encourage all of you to utilize these links and enjoy learning with your children about cyber safety. Para naman sa ating mga mag-aaral na nais matuto tungkol sa math, pumunta lamang po sa tinatawag natin na number vendor. Ito ay binigyang buhay sa pagtuturo ni ginoong Peter Esperanza, si Dr. Peter Esperanza na isa rin pong contributor po natin, na kanya pong ibinahagi ang iba't ibang YouTube playlist kung saan may tuturo ang math session ng napakadali. Gaya ng inyong nakikita, ito pa rin po ay link. Once click, i-click naman po ang OK. At kayo po ay mapupunta doon po sa kanyang YouTube page o YouTube channel. Again, tandaan, kapag tayo ay nakakita ng link, yan po ay maaaring mag ng data charges. At habang hinihintay po natin na magbukas ang YouTube link na ito, dumako tayo sa susunod. Ganito po kadami ang mga ikinontribute ni Dr. Peter Esperanza sa DepEd. Mula sa paksa ng calculus, statistics, trigonometry, algebra, calculus, statistics at iba pa. Lahat ng mga ito ay maaari nating makita ng libre sa DepEd Commons. At ito ay mag-link sa kanya pong YouTube channel. Malaki po ang maitutulong nito para maihanda ang ating mga mag-aaral sa New Normal Classroom. Maari na kayong mag-advance review gamit po ang mga kagamitan ito. Tandaan, meron tayong tinatawag na go to link kung saan ang go to link ay pag-open po in a YouTube format at yung downloadable naman ay pwede nating magamit at ma-access kahit na offline. Dumako tayo sa susunod. Dito sa spotlight ay makikita rin natin ang mga kagamitan tungkol sa COVID-19. Ito ay naglalaman ng mga presentations kung saan ito ay galing po sa ating mga partners. Gaya ng inyong nakita, yan po ay downloadable file na. Halimbawa, nais nating malaman kung ano ba ang coronavirus. Maaari ninyong i-click ang download file. Oras na ma-download ang file, yan po ay nasa format ng tinatawag natin na PowerPoint Show. At ito ang kanyang kalalabasan. Maaari na ninyong basahin ito gamit ang inyong smartphone o ang inyong tablet, maging ang inyong laptop o desktop computers. At kagaya ng isang libro, yan din po ay nag-flip. Habang hinihintay natin ang pasukan, Mangyari lamang na maaari nating bisitahin ito at magamit para mas marami tayong matutunan kung sa sakit na COVID-19. Mula dito, maaari nating maiwasan ang sakit na ito dahil alam na natin kung paano natin maiiwasan ang tinatawag natin na direct contact. Mayroon tayong Napakaraming kagamitan tungkol po sa COVID-19 na maaari po ninyong ma-download dito. Isa sa napakagandang ma-download dito po sa ating spotlight section tungkol sa COVID-19 ay yung tinatawag natin ng mga Mythbuster. Pag sinabi natin Mythbuster, ito yung mga akala natin. So I'll download that at maaari ninyong umpisa ng pagbabasa tungkol dito.
Halimbawa, COVID-19 is not transmitted through house flies. At nandito po, yan po ay nakabatay din sa tinatawag natin na World Health Organization. Another fact, drinking methanol, ethanol, or bleach does not prevent or cure COVID-19 and can be extremely dangerous. Natural, malalason po tayo. So, yung mga naglalabasan na mga uh, gamot daw tungkol sa coronavirus o sa COVID-19, pandaan po natin sa kasulukuyan ay naghahanap pa rin po ng vaccine tungkol dito at magandang i-download po natin ito sapagkat maaari nating makita at mabasa ang maraming mga informasyon na makakatulong po sa atin. At gaya ng inyong nakikita, this is based from World Health Organization. Ang ating DepEd Commons ay hindi lamang po naglalaman ng mga instructional resources, ito rin po ay naglalaman ng mga presentation tools na makakatulong po sa atin. Isa pang halimbawa, yung tinatawag natin na earthquake preparedness kung saan mula po sa ating mga partners sa DRRM, sila po ay nagbahagi sa atin kung paano ba natin ito masusolusyonan. So, once we click download file, kinakailangan lang po na ito ay ma-save. At pag yan ay ma-save na, maaari na natin yang mabuksan at makikita. Napakarami nating infographics dito sa DepEd Commons. Lahat ng yan ay maaari nating ma-download ng libre. Sa mga natitira pang araw bago ang Open Health of Classes, may isang magandang uh, magawa natin ay bisitahin ito at i-download ang ilan sa mga kagamitan na makukuha ang ating interes. At mula dito ay magagamit natin ng maayos ang ating oras at panahon. Maliban doon, napapractice din natin kung paano gamitin ang DepEd Commons. Kasunod dito, makikita rin natin ang tinatawag na mga DOST courseware mula sa math at science. Kapag ito ay ating dinownload, yan po ay kinakailangan patakbuhin gamit ang ating mga mobile devices sapagkat ito ay nasa APK. Kaya, isa sa ating question, gamitin ang inyong mga mobile phone. Sa paggamit ng inyong mobile phone, yan po ay makakatulong para ma-download natin ang mga files na yan. Kung dati, kinakailangan pa natin ang tinatawag na Google Play Store at online ang access, ito kahit offline ay maaari sapagkat yan ay isang downloadable file. Once click, kinakailangan lang pong isave. Ngunit ang aking ginagamit ay isang desktop computer kaya hindi po yan bubukas. Ang kinakailangan po ninyong gawin ay mailipat yan sa inyong mobile phone para yan po ay mapatakbo at makita. Maliban po sa ating DOST courseware, makikita rin po natin dito ang maraming storybooks. Ang ating pong BLR, LRMS, Reading Treasury ay mayroong pong napakaraming uh, storybooks kung saan ito po ay makikita natin as a downloadable file at isang go-to link. Ano ang pagkakaiba nilang dalawa? Tandaan, aking binanggit kanina na kapag ito ay go-to link, yan po ay nangangailangan ng data charges kung saan ito po ay bubukas gamit ang YouTube. Tayo ay lubos na natutuwa sapagkat ang ating mga partners sa, sa ating uh, tinatawag na Bureau of Learning Resources ay nakalikha ng tinatawag na multimedia books kung saan para po itong uh, interactive na pamamaraan ng pagbabahagi ng kwento. Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral na tilang kwento ng bayan. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Oliver V. Arevalo ng Mabuyuan Elementary School, School Division Office of Palongapo City, Region 
At gaya ng inyong nakikita, ang ating pong DepEd Commons ay naglulog papunta po sa YouTube. Tandaan, ang go to link, kilig sabihin po nun, bumubukas siya online. Ngunit, hindi natin may iwasan na may ilang mga mag-aaral na magsabing Sir Mark, eh, kailangan sana mapatakbo natin ng offline. Kaya naman po, ito rin po ay kakikitaan ng tinatawag natin na download file. Dito po sa download file, oras po na kinilik po yan, yan ay madadownload ng ating mga mag-aaral, ng mga guro, ng mga magulang, at pag yan ay sinave natin at binuksan, mapapatakbo natin ang video kahit na ito ay offline. At kung sakali gusto nating i-forward, nakakayanin ninyo ang mga ito. At mula ngayon ay hindi na ninyo kakailanganin pang maglakbay upang humanap ng pagkain. Gaya ng inyong nakikita, sa DepEd Commons, maaari nating makita ito bilang isang clickable link at isang download file. Mayroon tayo sa kasalukuyan na pitumpong video dito po sa ating DepEd Commons. At ito ay nagmula sa mga guro ng ating kagawaran. May mga guro po na sila ay nag-sign language, interpretation, meron din pong nag-storytelling. Dito natin makikita ang kanilang kahusayan. Kaya naman sa ating mga manonood, mga magulang, mga mag-aaral at mga kapwa kuguro, punta na tayo sa DepEd Commons at ating bisitahin ang section ng Spotlight at dyan po makikita sa ating storybooks ang ating iba't ibang LR resources o ang mga tinatawag natin na BLR, LRMS, Reading Treasury Materials kung saan yan po ay maaari nating ma-access na downloadable as offline at go to link bilang online. Para sa aking mga kapwa kaguro, maaari ninyong gamitin ang mga kwentong ito as baseline sa inyong darating na pagtuturo this coming August 24 onwards dahil ang mga kagamitang ito ay malaki ang maitutulong bilang pundasyon sa ating ginagawang instruction. All of these things can be linked into our LMS also. Sa mga susunod na araw, amin naman pong ibabahagi kung ano ba ang makikita sa DepEd LMS. Gaya ng inyong nakikita sa ating DepEd Commons, properly cited ang ating mga kaguruan at kung saan silang division kabilang at maging kung ano ang thumbnail na kanilang ginamit. Tandaan, ito po ay ating inilink mula sa kanilang YouTube channel na ilalagay po ng BLR. Dumipat tayo sa susunod na bahagi. Dito po ay makikita rin natin ang mga kagamitan mula sa ating alternative learning system. Sa kasalukuyan kami po ay nag-upload ng labing tatlong e-books mula po sa biology subject. Ngunit huwag po kayong mag-alala sa mga susunod na araw, amin na po i-upload ang iba pang e-book material na ito o ang tinatawag natin na ESLM. Ito po yung mga nakaraang mat materiales na nasa PDF format. Ngunit amin pong gagawa ng paraan na ito ay maikompress para ito rin po ay maging isang downloadable material. Lumipat tayo sa susunod. Gaya ng inyong nakikita sa kindergarten, ang mga paksa ay nahahati sa tinatawag natin na by week. Ganito po ang magiging itsura ng ating DepEd Commons para alam ng ating mga mag-aaral, mga guro at mga magulang kung anong aralin ang kanilang makikita. At ako po ay naglagay dito ng halimbawa para sa week 1, August 24 to 28 para may idea ang ating mga manunood kung ano ba ang makikita dito. Halimbawa, si Ma'am Norilyn Togeno ng SDO Palawan, San Juan Elementary School, ay nagbahagi po ng kanyang worksheet. Ito po ay atin na pong ni-review at kinuality assure. Ang kinakailangan na lamang gawin ay i-click ang download file at ito ay buksan.
Ito po ay tinatawag na natin na bahagi ng Open Educational Resources o OER sapagkat ang guro na si Teacher Nori ay pumayag na ibahagi ito sa iba pang mga kaguro at malaki ang may tutulong sa ating mga mag-aaral. Kaya naman, hinihingi ko ang tulong ng ating mga kapwa-guro na kung sakaling kayo ay may mga worksheet na gustong ibahagi sa ating mga kaguro o sa ating mga mag iba pang mga mag-aaral sa buong bansa, mangyari lamang na ito ay ibahagi sa amin Mamaya ay ibibigay ko ang email address kung saan maaari nyo itong ipasa at ito po ay aming IQQA o Equality Assure. Bumalik tayo sa Dep and Commons. Gaya ng inyong nakikita, maaari kaming maglagay dito ng tinatawag natin na activity sheets and notes. Much more than that, ito rin po ay pwede naming gawan na maging isang interactive na kagamitan. Hindi lamang po worksheet ang makikita sa tinatawag natin na DepEd Commons sapagkat dito rin po makikita ang iba pang mga instructional resources gaya ng video, MP3 materials na masasabi natin inclusive dahil ito po ay ginagawa na natin ng paraan maging ang ating mga mag-aaral na blind learners or deaf learners. Sila po ay kaagapay natin para po sa pagsulong ng edukasyon sa ating bansa. Allow me again to go back to my PowerPoint presentation at dito po ninyo makikita ang sumusunod. Tandaan, ang access sa DepEd Commons, it is actually free of charge, meaning no load needed. Ito po ay open for public and private schools. Materials are downloadable and with via links. It is a combination of ready-to-print and interactive resources. And the purpose of login, tandaan, Yan po ay para lamang sa approver and uploader. Para sa ating mga regular users, kinakailangan lamang po ay mag-access kayo through the public view. At gaya ng akin nabanggit kanina, marami tayong mga instructional resources at nakakatuwang isipin na meron tayong mga guro na lumikha ng instructional video na maaari nating mapanood sa DepEd TV channel. Ito po ang isang halimbawa. Magandang araw! Kamusta? Ako si Teacher Levin. Sa araw na ito, tutulungan kitang maunawaan ang iyong sariling pag-ugali at damdamin. Kasabay nito, maunawaan mo rin kung paano kontrolin ang sariling pag-ugali at damdamin na ito. Gumawa ng desisyon at magtagumpay sa iyong gawain. Halina! sa kindergarten. Pangangalaga sa sarili at katawan Pagtulong sa magulang sa gawain tahanan At pagiging responsabling mamamayan Lahat yan dito matututunan Kahit wala ka sa paaralan Marami pa rin kaalaman Halina sa kindergarten Dito'y puno ng kasiyahan Ano pa ang iyong iniintay? Isama mo na rin si nanay at tatay Sa'yo'y aking alay Edukasyon at agumpay Bago ang lahat, maglaro muna tayo. Subukan natin. Pagmasdan ng mga larawan, alin sa kanila ang magkapareho? Gamit ang iyong hintuturo, pagdugtungin ang mga larawan na magkapareho. Tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. <laughs> Dahil sa iyong ang king talino, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! 
lahat ng tao, bata man o nakatatanda, ay may pangalan. Ang pangalan ko ay Teacher Lenny. Ikaw, ano ang pangalan mo? Mahalaga ang ating pangalan dahil dito tayo nakikilala. Especially ito dahil ibinigay ito sa atin ng ating magulang noong tayo ay isinila. Halika, gumawa naman tayo ng sini upang may pagmalaki din ang pangalan. Ikaw ay gagawa ng hinta na kagaya ng sa akin. Madali lang, tutulungan kita. Tuklasin natin. Ang mga kailangan para sa name tag ay ang mga sumusunod. Lapis, marker, crayola, o anumang tanugat. Lumang cardboard. Puncher. Yarn. Gupitin lamang ang lumang cardboard sa kung gaano kalaki mo gustong maging ang iyong name tag. Gamit ang lapis, marker, crayola o anumang panulat, isulat mo ang iyong pangalan sa cardboard. Gamit ang puncher, butasa ng as na cardboard. Lagyan ito ng yarn. Maaari mo ring dagdagan ng iba pang disenyo ang iyong name tag. Ayan, ikaw ay may nangitag na rin. Dahil sa iyong pagiging manghali, ikaw ay bibigyan ko ng 3 stars! Suriin natin. Ako si Michael de la Cruz. 
Mike ang tawag nila sa akin. Ako ay lalaki. Limang taong gulang na ako. Gina Santos ang pangalan ko. Jean ang tawag nila sa akin. Babae ako. Ako ay limang taong gulang. Si Mike ay isang batong lalaki. Tingnan ang larawang ito. Sino sa kanila ang mga batang lalaki na kagaya ni Mike? Gina naman ay isang batang babae. Tingnan ang larawan na ito. Sino sa kanila ang mga batang babae na kagaya ni Gina? Dahil sa iyong ang King Talino, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Pagyamanin natin. Alalahanin, ang batang mabait ang siyang maraming kaibigan. Ang batang mabait ay yung may respeto sa pangalan ng iba. Sa kanilang mga gusto at gusto, maging sila man ay babae o lalaki. Huwag pagtatawanan o manumukso ng ibang bata. Dahil sa kanilang pangalan, itsura o gustong gawin. Hindi ba mas masaya ng maraming kaibigan? Isagawa natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Malapit na ang aming kaarawan. Halika, samahan mo ako magdiwang. Ikaw, kung may kailan mo pinagdiwang yung kaarawan. Sa kaarawan ko, gusto kong makatanggap ng isang aklat. Babasahin ko ito lagi para ako ay matuto. Ikaw, ano ang gusto mong matanggap sa iyong kaarawan? Sige, ipumuloy natin kay nanay at kay tatay ang iyong giling para sa iyong kaarawan. Pero sa ngayon, gumawa muna tayo ng isang simple birthday cake para sa iyong lalapit na kaarawan. Ang mga kailangan para sa iyong birthday cake ay ang mga sumusunod. Isang maliit na cupcake. Mga pangdesenyo kagaya ng maliliit na candy at tsokolate. Toothpicks. Ilagay sa isang malinis na plato ang cupcake. Lagyan ng mga desenyong candy at tsokolate ang iyong cupcake na naaayon sa gusto mo. Magtusok ng bilang ng toothpick na kapareho ng iyong edad. Ang ilalagay kong toothpick sa cupcake na ito ay lima. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Napakasarap ng birthday cake na iyong ginawa. Dahil ikaw ay nakapaghanda ng sarili mong merienda, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Isang makabuluhang araw na naman ang pagkatuto ang nagdaan. Salamat sa iyong partisipasyon sa ating mga gawain. Muli, ako si Teacher Levy na nagpapaalala na Kapag nagtanim ka ng kabutihan sa iyong puso, aaminin mo ang pagmamahal. 
Samahan mo ulit ako sa susunod na Kindergarten! Ang alaga sa sarili at katawan Pagtulong sa magulang sa gawain tahanan At pagiging responsabling mamamayan Lahat yan dito matututunan Kahit wala ka sa paaralan Marami pa rin kaalaman Halina sa kindergarten Ito'y puno ng kasiyahan Ano pa ang iyong iniintay? Isama mo na rin si nanay at tatay Sa'yo'y aking alay Edukasyon at tagumpay Gaya ng inyong nakita, ang ating pong, uh, isang guro na si Teacher Levin, siya po ay nagpahagi sa atin ng isang kagamitan na magagamit ng iba pang mga mag-aaral. So meron tayong tinatawag ng mga teacher broadcasters. At mula dito, yan po ay papasok sa susunod natin na learning modality. Tandaan, ang ating ipinakita sa kasulukuyan ay ang tinatawag natin na DepEd Commons. Ang DepEd Commons ay libre, hindi ninyo kailangan magbayad. At ito ang kinakailangan lamang ninyong gawin. Pumunta sa commons.deped.gov.ph at yan po ay mayroong dalawang access. Kung kayo po ay mula sa pampubliko o pampribadong paaralan. Kung kayo po ay galing sa public school o private school, ang kinakailangan lamang gawin ay i-type ang school ID number o ang pangalan ng inyong school. Pagkatapos po nun, Susundan po ito ng pagtatanong sa atin kung tayo ba ay student o teacher. At student, tayo po ay hindi required na magbigay ng email address. Ngunit kung tayo ay teacher o magulang, required po tayo mabigyan ng tinatawag natin, magbigay ng email address. At pag tayo ay naka-access na, ito pong mga klase ng kagamitan na ito ang inyong makikita. Pwedeng downloadable worksheet, Pwedeng instructional video, mga PowerPoint presentation, interactive ESLM o yung tinatawag natin na ebook format materials. Lahat ng yan ay makikita po sa ating Dev and Commons. Ngunit, hindi natin maiiwasan na may ilang mga kaguruan at mga mag-aaral magsasabing, Sir, ilang beses ko nang inaccess ang commons.deped.gov.ph pero hanggang ngayon, hindi ko nakikita ang aming paaralan. Huwag kayong mag-aela sapagkat akin pong ibabahagi sa susunod na screen ay yung link naman na gagamitin natin kung sakaling wala tayo doon sa DepEd Commons. Okay? So, tingnan po natin ito. Kinakailangan lang po natin pumunta sa isang URL link. Ito po yung tinyurl.com. Ilalagay ko lang po yung link. Tapos susundan po natin to ng slash at for deped commons. Tandaan, tinyurl.com slash for deped commons. Ito ay gagamitin po natin na link kung sakaling ang inyong paaralan ay wala po sa listahan ng ating DepEd Commons. Kaya ito po ang nakalagay, ah, DepEd Commons School List Submission Form. This form is applicable only for schools 
not yet included in the DepEd Commons. Kung sakaling pag-type ninyo ay eh, nakita naman po ninyo na nandun yung school ninyo, hindi na po ninyo need ito o hindi na po natin kailangan. Para lamang po ito dun sa mga paaralan na hindi pa rin po kasama sa DepEd Commons, whether you are in a public or private school. Una, ilagay ang inyong email address. Pangalawa, banggitin lamang kung saan kayong rehiyon kabilang. Region 1, Region 2, CAR, Region 3, NCR, 4A, 4B, Region 5, Region 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, at BARM. Piliin lamang kung saan kayong rehiyon. Kasunod po nun, ilagay kung saan division. Pagkatapos mong ilagay kung saan division, sunod dan po natin ang paglalagay kung saan distrito o municipality po ito. At i-indicate kung ano ang inyong barangay. Kasunod po nito, ilagay kung kayo ba ay nasa private o public school. I-type ang kumpletong pangalan ng inyong paaralan. Tandaan, kumpletong ngalan ng inyong paaralan at ang inyong school ID number. Importante na alam po natin ang school ID number. Lahat po ng DepEd registered school sa buong bansa ay may school ID number. Pagkatapos na may ilagay lahat ng mga impormasyon, i-click lamang po ang button na ito, yung submit button. At yan po ay aming ipoproseso isang araw o maximum na po yung tatlong araw at makikita na po ninyo ang inyong paaralan sa DepEd Commons. Tandaan, kung sakaling hindi po natin ma-access ang ating commons dahil hindi natin makita doon ang ngalan ng ating paaralan o kahit itype natin ang school ID number, pumunta lamang po kayo sa tinyurl.com slash for DepEd Commons at ito po ang link na makikita po ninyo, yan po ang access at pagkatapos po ng isa o tatlong araw ay magagawa na po namin kayo ng access or one to two, three, one to three, one to three days po, magagawa na po namin yan ng access at maaari na po ninyong mabisita ang commons.deped.gov.ph Tandaan, kung sakaling kayo po ay may mga kontribisyon kagaya ng worksheet, na ibinahagi po namin, gaya po ni Ma'am Norilyn Togenyo ng SDO Palawan, o mga instructional video, kagaya naman po ng likha ni Teacher Levin mula sa SDO Bacoor City, yan po ay malugod po namin tatanggapin. At makikita nga po ninyo sa ating DepEd Commons na ang mga lessons ay naka-arrange o nakaayos by week. Para magabayan ang ating mga guro, ang ating mga mag-aaral, at ang ating mga magulang. Lahat po ng ito ay bahagi ng tinatawag natin na programa ng Digital Rise. So sa ating pong mga manonood, marami sigurado ang nag-iisip at nagsasabi na naku, ngayon lang yung ginawa ng DepEd kasi may COVID situation. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi pa po nagkakaroon ng COVID-19, ito po talaga ay nakalinya na. Ito po ay nakaplano na. Meron po tayong tinatawag na Cyber Expo. At doon po yung nagsimula lahat. Sa Cyber Expo, yan po ay aking ibinahagi bilang huling plenary speaker. Kakatapos lang po ng aking operasyon uh, that time. Ngunit ako po ay naglakas ng loob na tumayo sa harap, ng, sa harap ng entablado at ibahagi sa mga manonood ano ba ang programang ito. At nais kong ibahagi sa inyo ngayon ano ba ang kabuuan ng Digital Rise Program. Panoorin po natin ang video nito. Late in 2018, DepEd officials went to the United States to visit some of the department's international partners. This was to establish the implementation of various programs and to facilitate future partnerships. The DepEd team attended the Oracle Open World 2018 and saw the projects of senior high school students of Oracle's Design Tech High School at the exhibit. The students were part of the elective exploration program, which consists of four two-week intercessions every school year on top of the regular curriculum. 
DepEd has asked Oracle to bring the same program to the Philippines in the future. So it's called the Communicator, and it's basically a chatbot that helps you optimize your daily commute by communicating your plans to people without you having to do anything. With the promise of the fourth industrial revolution, the Department of Education is adopting a new policy direction in transforming the Philippine education system. It is building a strong foundational framework and is fully supporting educational technology. This is the beginning of the public schools of the future's digital rise. Ang digital rise natin supports that particular aspect ng ating K-12 curriculum na binibigyan natin ng devices that are needed in order to deliver those uh, digital literacy skills sa ating mga bata. Then, secondly, ang ating digital rise, sinusupport niya yung, again, part ng K-12 curriculum kasi requires na yung ating mga teachers will be using ICT to strengthen their uh, yung pedagogical skills nila. No? So, part ng digital rise will be putting in yung mga computers and devices para sa ating teachers. So, that will include one laptop and a television or a digital board dun sa bawat classroom ng ating mga schools. And finally, uh, ang isang aspect din sa curriculum is uh, it requires na magkaroon ng access yung mga bata natin sa mga e-learning uh, resources. So, um, marami na tayong na-collect na mga digital resources from Khan Academy, from Wikipedia online, offline, and so on. Uh, around 300 gigabytes worth na of resources ang na-collect natin along with yung LR portal natin. And meron pang parating, uh, as soon as masahin yung MOA with the OST, uh, meron pang Starbucks na around, again, around another 300 gigabytes worth of uh, learning resources. Another goal is to create in every public science high school an innovation hub where the latest available emerging technologies are provided for the use and manipulation of learners having ICT as an elective. The hub houses 3D printing technology, makerspace, robotics engineering and simulation, mechatronics facilities, and drone technology, among others. Well, this actually helped a lot, especially when children are exposed to the technology. I know some kids around, they also started doing robotics way before than I did. And I was surprised that uh, all the ideas they had, and they were able to do so, mainly using the Lego Minds and Robotics. And I just wondered if they can make it in that uh, young of age. I wonder what will happen if they would go on and keep on learning about it. These innovations will not be limited to just a few schools. All public school learners are envisioned to have tablets or laptops or access to them. The transformative learning in using these educational devices enhances the 21st century skills of learners and bridges the digital divide, most especially in the last mile schools who are not exempt from the digital rise. With a digital rise, learners are encouraged to use their creativity and technology to make a difference in the world. DepEd's digital rise will be made possible through the continued efforts of the administration in partnership with international industry players to deliver quality and future-ready resources for the benefit of learners, teachers, and administrators, as well as the entire DepEd community. The digital rise in Philippine public education has begun. DepEd provides the best future for our learners by creating changes that mark the milestones of educational reform to teach minds, touch hearts, and transform lives. Welcome to the start of Philippine education's digital rise. For teachers, for learners, for parents, for all of us. Ito po ay ginawa ng kagawaran, hindi po para magpasikat, 
Ito po ay ginawa ng kagawaran para maitawid natin ang edukasyon, anuman ang sitwasyon sa ating bansa. Yan po ay nilikha o ginawa, wala pa po ang COVID-19. Yan po ay inilay na po natin. At bilang kabahagi ng administrasyong ito, we will make sure that education will continue, everything will work well, at ang ating ibinahagi na DepEd Commons ay isa lamang po sa modality ng ating new normal classroom. With this episode tungkol po sa DepEd Commons, sana ay natutunan natin at naunawaan paano po ba ito ginagamit, kung paano ito makakatulong sa ating mga mag-aaral at sa mga manonood natin ng mga magulang, huwag po kayong matatakot sapagkat dito po sa tinatawag natin na new normal education, tayo po ay magkakasamang tutulong para po magabayan ang ating mga anak, ang ating mga mag-aaral na sila ay matuto na sila ay mag-proceed pa rin sa pag-aaral na hindi natin kinakatakot ang kanilang kalusugan sapagkat pwede silang ma-expose sa COVID-19 dahil hindi natin papayagan ang face-to-face -face instruction. But rest assured that the Department of Education will do everything, will do its best para maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa mga hindi pa po nag -e enroll nakita po ninyo kanina kung paano po itatawid ang pagtuturo. We will be having instructional videos to be aired via TV, to be aired also para po sa tinatawag natin na radio-based instruction at ito rin po ay madadownload sa tinatawag natin na Dept and Commons. Tandaan, ang Dept and Commons ay libre kaya kahit po gumagamit kayo ng mobile phone, it is useful. However, sa mga mag-aaral lamang po na sinasabi natin na talagang walang access sa mga devices, huwag po kayong mag-alala ang ating pong local government units ay gumagawa ng paraan para po ito ay mabigyan ng solusyon. Para po tayo ay matulungan lahat. Dahil ito ay pagtutulungan, hindi lamang po ng DepEd, it is a collaborative effort of all of our stakeholders, the business sectors, the private institutions, and even our own government offices. Ang kinakailangan lang po natin ay magtiwala. Tandaan, ang DepEd, ay patungo na sa tinatawag natin na digital rise. Sama-sama tayo dito. Kaya naman po, akin kayong iniimbitahan sa mga susunod pang episode ng ating professional development program dito po sa ating DepEd TV channel. Pabuhay po tayong lahat. Hello! <laughs> Hirap na hirap ako. So, 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 magkakasama tayo ngayon ng cut-cut. Sigurado yung mga nanonood sa atin na gulat, bakit gano'n si Sir Mark? Masyadong seryoso. Actually po, yun po ay i-air sa TV. Yung nakarecord po. Kinakabahan ako. May mga parts na nag-buckle. But of course, hindi natin maiwasan yun. At gagawin na lang po yun sa editing. So, sa ating mga manonood, ito po ang aking request sa inyo. Please, Try accessing Debt and Commons. Bakit po? Currently, we have monitored that we have 8 million subscribers or 8 million users. Na kailangan po na i-access po natin ito. Pwedeng sabihan na natin ng ating mga students o mga mag-aaral o mga magulang. Pwede po bang i-access na natin ito? Dahil dito po makikita natin kung gaano siya ka-stable. Kinakailangan malaman namin kung kayang-kaya na po ba ito ng server. Dahil hinahanda natin ang August 2018. At dahil ang aking nabanggit, we will make it a point that it will be inclusive. Para po sa ating mga regular learners, para sa ating mga uh, deaf learners, maging sa regular learners, handang-handa na po ang DepEd para po dyan at nakalinya na po ang mga programa. Kaya, ang Q&A ay atin na po ang bubuksan. If ever our participants have questions regarding our very first episode, Ayan, makikita kayo sa TV. <laughs> Pag nag-plus sa screen. Pero kung may panong tungkol sa Dept and Commons, maaari po kayong mag-message via um, FB, mag-chat lang po kayo, or via YouTube. Ayan, tayo po ay napapanood ngayon sa EdTech Unit sa YouTube. At ganun din po sa Dept and Philippines. So maraming maraming salamat sa inyong suporta. Again, sa ating mga manonood, with our very first episode about Dept and Commons, in case you do have questions, 
feel free to message us and we will try our best to answer your queries. Sir Bats, kamusta? <laughs> Ito sir, so uh, napaka, medyo natutuwa ako sir kasi talagang tayo sa kagawaran ng edukasyon ay handang-handa na sa paparating na uh, new normal in education na tulad niya kanina ng discussion pa sir no, na parang talagang sinabi natin itong ating Deped Commons, itong ginagawa natin hindi ito biglaan dahil nagka-COVID, ito ay nakaplano, napaaga lang siya dahil nga sa hinihingi siya ng sitwasyon. So ayan sir Mark, siguro pwede na tayong sumagot. From Ma'am Danica Kaugiran Alvarado, ano po pinagkaiba ni LRMDS at Deped Commons? Our first question, Sir Mark. Maraming salamat po Ma'am Danica sa inyong katanungan. Ano ang pagkakaiba ng LRMDS sa Deped Commons? Una, ang LRMDS, pag kayo po ay nag-access, yan po ay para lamang sa mga guro because the materials are meant for teachers. That's the very first thing that we need to remember. Ang Dev and Commons ay para sa mga mag-aaral, para sa mga guro, at para sa mga magulang. Because it is under the Open Educational Resources o yung tinatawag natin na pagsunod sa UN Declaration of Paris ng 2012 tungkol sa OER. So ito po ang tugon ng ating bansa tungkol po doon. Pangalawa, ano ang kanilang pagkakaiba? Kapag tayo po ay gumamit ng access as teachers, Utilizing our debit account, lahat makikita sa LRMDS. But if you are a private school or private individual na gumamit ng regular account, pag login mo sa LRMDS, only selected materials are seen. Sa debit commons, dahil yan nga po ay OER, kung ano ang access ng private, yun din na ang access ng public. Balik na rin ko. Kung ano ang nakikita sa public schools pag nag-login ang deped.gov.ph, yun din ang nakikita para sa ating mga private schools. Kaya wala po silang uh, pagkakaiba regarding it. Hindi po siya nagkakaroon ng uh, paghahati. Pangatlo, ang mga kagamitan po sa LRMDS ay dumaan po sa tinatawag natin QA process ng EDUs. Ang ating pong uh, Dep and Commons, dumaan din po sa QA process. Ngunit ang pinagkaiba po nito, anyone can contribute. Kung sa LR portal, yes, pwedeng anyone can contribute but take note, alam natin to na nag-contribute ka pagdating in the end, hindi mo makikita ang pangalan mo. Sometimes it is deleted. Sometimes it is revised. Hindi ko sinasabing pinapalitan but yun po ang nakikita ng ating mga kaburuan. So then it comes po ang ating gagawin kung ano ang ibigay, ikikuha, yan po ang inyong pero tatanungin namin kung hindi ko ito bahagi sa iba pang mga tao dahil ito po ay pwedeng ma-download ng mga aral at ng mga guro. So through that, yung iyong tinatawag natin na contributorship, hindi po natin aalisin yun. At kung meron pang gusto mag-QA at mag-edit, makikita natin ang mga pangalan mo ba. Halimbawa ako, dumikha ako ng mga pangalan mo. Ako po doon, sabi sa amin, sir, Mukha niya itong maganda pag in-edit ng review. And we revise that one at the QA. Kung yung QA na mas QA pa, in-enhance the content, then we will be having another name there. So, ganun po ang proseso ng ating LRMDS. So, apart from that, ang ating LRMDS ay tinatawag nating Learning Resource Management System. Ibig sabihin, puro sa learning resources. Ang DepEd po mo, ay nasa forward technologies. Pag sinabi natin forward technologies, nakabangga siya sa isa, sa isa pa pong tinatawag natin na format ng software. Yun po yung learning management system. Kaya ang bangga ang dalawa. Kung si LRMDS ay direction, one direction, one path, ang CMS, ang ating pong uh, DepEd Commons, side to side po siya ng tinatawag natin na learning management system. Okay po. So I hope nasagot ko po yun. So in case we do have another question, please feel free to message us. Ayan. Ayan sir, meron tayong follow-up uh, question dito sir. Um, yung po bang mga na-download sa, sa na learning, na learning, learning materials po sa ating uh, Deped Commons, pwede bang i-edit ng magda-download at magamit ng iba? 
Yes, actually ang ating pong ilalagay po doon ay naka-PDF format. Ang mangyari, ang pwede ko pong banggitin kung nari naka-PDF siya. Pwede po siyang i-download ng ating mga teachers for printing or kung i-edit po nila, yes, pwede po dahil gaya ng akin na banggit, pumayag po kasi yung mga contributors natin. Now, pag in-edit po 'yon, tayo naman po as users, we need to cite it na we need we are editing some portions or we are adding some Uh, parts, kasi tandaan natin, ang OER, it's available for reuse, remixing, if you want to revise it, lahat po ay pwede natin gawin. At kaya nga, pag tayo ay nagbahagi sa Dep and Commons, kinakailangan, tayo po ay pumapayag talaga na ma-edit po yun ng iba to add uh, something, to edit something, at ito po ay magiging isang collab work. Okay? So, salamat. Ayun. So, talagang nalilaw sa atin na all of us can edit. Basta we need to take into consideration yung talagang original writer. Bigyan natin ng credit. So, our next third question for this session, Sir Mark. Good morning po. Tignan natin natin next question. Good morning po. I am a teacher of Araling Panlipunan. In the DepEd Commons, only Araling Panlipunan grade 8 sources are available. Kailan po kaya magkakaroon ng ibang grade level? Thank you po. This is from Ma'am Refi Refine Dantes. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Gaya po ng ako nabanggit, ang nakikita pa po natin ngayon ay karamihan ay puro po fourth quarter materials. Uunti-untiin po natin lalagay na ito ng by week. Gaya ng inyong nakita kanina, I demonstrated po anong itsura nun doon sa ating kinder. Kaya po namin ginawa itong episode na ito para po magbigay ng awareness sa ating mga aguruan kung ano ang magiging itsura or float ng mga materials po doon. Kailan po ito lalabas? Anytime soon. Huwag po kong mag-alala. Anytime soon. Dahil bukas, magpe-present na ako sa Senate. So once we have the go signal, everything will be posted. So, hintay-hintay lang po tayo. Okay? So, yeah, to... Hintay lang po signal. Yes, sir. Tama nga, di ba, sa lagi sinasabi, no? Patience is a virtue. Eto, magandang tanong to, sir. Uh, kasi, uh, in depth, we are advocating for learner with special needs. Talaga, na ina-address natin yan. So, our next question for Ma'am Elsa Garrido. Good morning. Meron din po bang mga materials na maaaring magamit ng mga deaf learners, Sir Mark? Yes. Kaya ng akin na banggit kanina, we are having a close collaboration with our Filipino Sign Language teachers. And I'm very thankful dahil isa si Sir Bad sa tumulong sa akin para hanapin po ang mga kaguruan na ito na willing na mag-volunteer at ibahagi ang kanilang kaalaman. All of our ESLM, o yung tinatawag nating e-book material, these are having a, what we call the accessibility features. Ang accessibility features na ito ay para po sa merong hearing impairment, yung po sa ating mga blind learners, yung merong talagang hirap po silang makarinig, at maging para po sa ating regular learners na hirap pong makabasa. All of our materials are inclusive. At ako po, ang inyong abang lingkod ay sinubukan ko talagang matuto kung paano gamitin yung tools ng mga blind learners kasi sabi ko nga, hanggat hindi ko natutunan yan, Paano ko sila tutulungan? Eh, try my best to learn all of these things. And very happy, we are going to provide an inclusive education in utilizing ICT for our learners. Mag-internet ka man o wala, at ito ay napatakbo, either in a thumb drive format, in a CD format, or dito nga po sa ating Dem and Commons, basta meron kayong signal, it will run efficiently. It will run effectively. So, yan ang sir, talagang itong approach natin is it is inclusive across all grade levels, across different types of learners and different needs of our learners. Ayan, so we now have another question coming from John Christian Vlogs. Sabi po niya, good morning po. Paano po mag-contribute ang mga gurong tulad ko sa DepEd Commons? Thank you. If you're a teacher, whether in public or private, kinakailangan lamang po ay uh, ipadala ito sa tinatawag natin na email address ng oer at deped.gov.ph to our uh, 
uh, the webinar director, kindly flash it na lang po sa ating screen, tandaan. Sa mga gusto pong mag-contribute, yan po ay kinakailangan lamang pong ipadala or i-email sa oer at deped.gov.ph. Ngunit, kinakailangan ito po ay melt align. Ang amin pong tinatanggap sa kasulukuyan ay first quarter materials. Nandito po sa baba, yan po ang email address na kinakailangan po nating uh, isend. OER at deped.gov.ph First, it should be a first quarter material. Second, it should be aligned with MELT. Third, it should be in an editable format. Bakit po editable? Para po ma-QA po namin. Kasi kapag yan po ay naka-final format at nakakita po kami ng needed uh, information na kinakailangan natin i-edit, eh, mahihirapan po ang proseso, magbabalik-balik. So, please just send an editable version kagaya ng Word document or PowerPoint document na pwede pong ma-edit. Number four, it will go to a stage of enhancement. Kaya po, importante talaga na editable siya. So, tandaan, first quarter, allied with melt, editable. Susunod po doon, indicate nyo na rin kung saan kayong uh, division, uh, Huwag po sanang anonymous kasi po uh, tayo pwedeng magbigay ng contributor as anonymous kasi hindi rin kami sure pag sila mo, ay, sir, pwede po bang anonymous? Eh, ako po kaagad magre-reply na, ay, pasensya na po, hindi natin ma-upload. Bakit? You need to be proud of your work. Uh, yes. If you want to contribute, we need to indicate our name. Kaya nga po sabi ko, hindi namin binubura yung pangalan ko sino yung nag-contribute kahit po yan ay na-edit or na-enhance. We... Pay tribute, we pay respect to the original works. At kasunod po nun, palibang po dun, eh, tandaan natin, kinakailangan original. If you are using pictures, uh, punta lang po kayo sa Creative Commons side ng Google na pwede natin i-reuse yung mga pictures. And through that, eh, maaari po natin yung may-share. Yung may iwasan natin yung copyright infringement na tinatawag. Okay? Yes. So maraming salamat. Yan lang po ipapadala. So ayun, tama Sir Mark, no, na talagang sinabi natin na kailangan up to date at ating basis ng consistent learning competencies na nilabas ng ating kagawaran. Dito lamang nakalaang buwan. At siguro it's about time na sabihin din natin na meron kasi mga worksheets na lumalabas ngayon na outdated po siya. It is not aligned sa ating most essential learning competencies, more so sa ating K-12 curriculum. So... Be careful din po tayo sa mga dinadownload po nating available worksheets. Laging tatandaan, bangga ba siya sa prescribed curriculum ng ating kagawaran? So, next question. ADM format pa din po ba yung sa worksheets? Pwede din po ba module? Thank you po from Maricel Tumala. Okay, that's a very nice question. It can be an ADM format or module format. Tatanggapin po namin yon At tandaan, i-review po ito ng mabuti. What? We are trying to say is that we wanted to have numerous instructional resources to be shared to our learners. Dahil alam natin, hindi lahat ay may libro. Ngunit ito ay makakatulong. Gaya ng inyong nakita kanina sa presentasyon namin, Teacher Levin is sharing an instructional video. Pinakita niya mula sa paglikha ng uh, name tag, at doon pa nga po sa cake. So ito, pwede natin siyang magamit na uh, activity sa bahay at mula doon, maiaalay natin siya sa lahat ng ating mga worksheets. Tandaan, ito ay punang salvo pa lamang kung ano ang pwedeng makita sa DepEd TV channel. And with that, ito po ay ibabahagi natin. We will also commend uh, best works, kagaya ng mga teachers na nagbabahagi ng worksheets. Isha shout out namin kayo doon sa sa TV channel na yun, huwag kayong mag-alala. Yes. So, ayun, no, sir, talagang naalala ko na nag-discuss po kayo ng new normal in education, yung preparation of the teachers, talagang sinabi doon, we are trying to build a rockstar teacher na talagang ready sa challenges ng pandemic na ito and it can be about, it can be in a form of TV. Radio Yes, tama ka doon, Sir Bad. So, tandaan po ah, ang ating pong ipinakita sa araw na ito ay ang tinatawag natin na DepEd TV Channel at ang DepEd Commons. Marami sa ating 
mga pamilya ngayon ang mayroon pong television. Kaya gagamitin natin yung TV as a way of instruction. So sa ating mga uh, participants sa webinar na ito, i-announce namin kung anong araw i-air sa TV yung kaninang session natin, yung season 1, actually episode 1 ng ating uh, uh, ipinilabas kanina dahil meron po tayong in season o di ba para tayo na sa Netflix no we have season 1 so in season 1 ay tungkol po sa Dev and Commons Dev and LMS Dev and Webinars at lahat po ng ito ay makakatulong para malaman ng ating mga kaguruan ano ba ang mga professional development program na ating ginagawa and through that dyan din po nakaangkla ang ating mga uh, lessons na ilalagay po natin sa TV channel so we have our next question from Ma'am yes, Mizer Kung yeah. Michelle Bangahon Sarando, good morning po. As lang po kasi sa milk, wala po kami nakikita sa cookery grades 9 and 10. Ano pong gagawin namin yan? Salamat po. Okay, so maraming salamat ma'am Lisa sa inyong katanungan. Uh, para po sa ating mga nasa TVL track, hintayin po natin ang ilalabas ng ating mga partners sa curriculum and instructions group. Ito po ay kanilang ginagawa. To give you also an idea, uh, talaga ako na nagsabi, we are working closely with our partners na may kinalaman po sa Kukiri at maray nyo isang araw mapapanood din yung mismo sa Dep and TV channel yung mga paksa na ito tungkol sa Kukiri. Uh, huwag po kayong mag-alala, we are really working hard on it. Yung mga ADM modules yung ginagawa po talaga at it, once na maging ready po, makikita po natin yan na i-upload. Just be patient. Lagi ko nga pong binabangit. Patience is a virtue. At yan po ay makakatulong sa atin ngayon. Sobra-sobra. So, tsaga-tsaga lang po. Huwag po yung mag-alala. We are working on it. Salamat po. Lalala ko siya. Lalala ko ito yung cookery. Para ba itong Del Monte Kitchen na mix? Parang gano'n ba ang kakalabas yeah. yan, sir? <laughs> medyo, medyo. Pero syempre, uh, pinakailangan ng ating uh, i-consider doon ay yung healthy ba talaga siya? Siyempre, mga nutrition facts. At siyempre, mali nyo. Kayo yung hinahanap namin na teacher para sa cookery. Kaya, uh, ako ay nagsascout sa YouTube. Naghahanap ako ng mga YouTuber. Kaya ah. ni Teacher Levin, ayan, nakakatawa kong isipin na nagbigay ko sa atin ng one best example. At nakita natin ng unang show, Kinder Garden. <laughs> Napakaganda sir, talagang nag-ano siya sa ano sir. May meron lang tayong uh, follow-up regarding sa question ni ma'am. Ang sabi rito ng ating uh, TV of teachers din, alignment sa test na dapat yung competencies para yung mga learners natin. Di ba ang goal naman kasi talaga natin, yung mga learners natin, ready sila to face the challenges. So once uh, nag-undergo sila ng subject na yan, expected sana sa kanila, makapasa sila ng NC ano NC training regulations sa mga NC to holder so ayan ang ating end goal our next question sir from Mary Jean Centeno may format po ba na dapat sundin if ever na gusto po namin mag-contribute ng module okay. kung sakaling gusto niyo mag-contribute hindi natin maiwasan na may ibang format eh just send it to us we will format it the way we want it to be formatted sa do sa kanya compliance sa the kami nang bahala doon so if you yeah. want to contribute Siyempre, meron tayong mga private schools. Nanggaling ako dun eh, sa Rosal Green Hills. Iba ang format namin kapag sinabi namin worksheets, eh kung gusto natin mag-contribute, we will um, blend it kung paano ba ang kanyang format. Basta ang kinakailangan lang namin, you have the content, you want to share it, that will be okay. Ayan. So talagang, kasi di ba sir, bawat division, iba-iba rin ang format. Basta ang mahalaga ron is, yung sabi nga na sir, alignment sa curriculum, content, and then meron siya mga assessment na embedded para talaga makita natin ang gustong target eh, ng module na yon. So our next question. To all of our watchers, nakakakita tayo, nakikita ako ngayon ng almost 7,000 plus uh, viewers right now. Please share the news to access commons.deped.gov.ph Try to check kung nandoon ang inyong school. At kung sakaling wala doon ang school, paki-flash lang po sa screen ang ating tinyurl.com for Dep and Commons na ito po, kung sakaling hindi lumabas ang ngalan ng inyong school, please access this link para po maidagdag namin. Dahil gusto natin bago magsimula ang August 24 opening of classes, ang ating pong mga paaralan, mga privado o pampubliko, pampubliko ay nailagay na po natin sa system at magamit po. Salamat. 
Siguro sa dagdag ko lang, no, based on my experience din, kasi previously, di ba, nag-run tayo ng mga nagsagot ng forms na wala raw yung school nila doon sa Repent Commons. The best way po para ma-check po natin kung nandun po tayo is gamitin po natin yung school ID po natin. Kasi yan po, unique na unique po, wala po tayong kapareho. Pangalawa po, tingnan po natin yung field. Kung public, i-click po natin yung public. Kung private, private po. Kasi nakala nung iba wala. Kasi private siya, pero nag-search sila sa public. So kailangan kung public ka, public lang. Kung private, private. Yun na siguro yung ma-share ko para madali natin makita yung school natin. Use your school ID. Dinis ka sa naman ni Sir Mark kanina yan. Konting follow-up lang po. Ayan. Our next question. Gusto ko po mag-contribute gamit ng quizzes.com, Sir. Papaano po? Okay. So, to Ma'am May Makalisa, if you want to share something like in quiz.com, that would be okay. However, uh, we encourage our uh, teachers to share downloadable materials. Bakit po downloadable? Uh, nagsimula tayo sa DepEd Commons na karamihan ng ating nilagay ay puro po interactive links online. Hindi natin maiwasan na may mga learners tayo or mga families na talagang hirap po pagdating po sa online dahil kinakailangan nilang mag-load. So, to avoid that gap, sabi nga natin, uh, if it is possible to have it in document format. At kung siya ay nasa document format, hayaan yung kami po ang mag-convert po nun interactively. We will make it a point na ma-convert po siya interactively as long as you have indicated the answer key. Siyempre, kung walang answer, mahihirapan kami, isosolve ba namin. But also, it will uh, run in a QA process. Thank so, yeah. you. So, thank you so much. Yes, sir. Sir Bats, ulitin ko po ha, kung sakaling link po yun, that's okay. However, uh, kung pwede po, i-share pa rin sa atin yung mismong document file na may answer sheet, uh, na may answer key, I mean, para po, magawa natin or ma-convert po natin to into an app format na pwede po tumakbo pa rin offline. Ayan. So talagang marami tayong choices and na pwede natin isubmit ng mga learning materials. Our next question from Ma'am Parshall Coyos. I think this is from Davao. Good morning po. Ask ko lang po kung may universal module po gagamitin sa buong Pilipinas po or iba-iba by region. Sir Mark? Good question. Balikan natin ang proseso bago pa nagkaroon ng COVID. Buong bansa ay meron tayong tinatawag na textbook. Tama po ba? Ang textbook ay universal. Wala tayong textbook ngayon. <laughs> so dahil wala tayong textbook, ang pinaka-universal ay yung module na magagaling po sa CO. Hindi natin may iwasan na meron talaga sa baba, like sa region at division na nagpagawa din po ng module, yun po ay pag on. Tandaan, yung po ay add-on. Meron tayong universal module or ADM for all, but below it, meron po tayong additional materials na pwede pong manggaling sa region o manggaling sa division o magiging manggaling po sa schools. Siyempre, we need to have more materials as supplementary tools. Halimbawa, kung tayo ay nabigyan ng ADM at makita po ninyo yung mismong ADM, usually it runs for about 15 pages na yung mismong actual na sasagutan. Yung 15 pages po na yun, kaya po matapos yun in two days. Ano gagawin nila ng another three days kung sakaling week ng lesson? So, there should be an add-on to it. At gaya ng aking nabanggit, nagpakita po kami ngayon ng isang sample. Napanood ninyo kanina si Teacher Levine na nagde-deliver ng skill. Meron tayong tinatawag na activities. During that activity, it could also be done by the learner na bangga po sa tinatawag natin ng MELT. And through that, sa mga susunod na araw, ipapakita natin kung paano ang submission sa paggamit ng learning management system dahil dugtong-dugtong po ito. Ang episode natin ay tungkol sa Dev and Commons. Kaya abangan bukas ang ating episode number 2. <laughs> So, eh, para, para tayong para tayong mga series sa mga television, sa Netflix, talagang awat segment natin ay kabang-abang kasi talagang related sila sa isa't isa. So, ngayon, nag-ano lang tayo, pumundasyon lang tayo sa mga susunod, iba't-ibang features na ng ating DepEd Commons saan natin ipapakita. Our next question from Sir Rodel Oliva Ritual. 
Good morning po. Ang submitted modules po ba namin sa aming division ay pwede po namin i-share sa DepEd Commons or exclusive na po ito for our division. Kung ito ay ginawa mo bilang isang teacher at ibinahagi mo ito sa iyong division, yan po ay masasabi natin na division material. Kailangan, kung ito ay ipapasa natin sa DepEd Commons, it's okay. However, we will seek the approval of your division, uh, respective SDO, kung sila ba ay pumapayag na ito ang may i-post sa ating pong DepEd Commons. But again, as a teacher, you would like to to post it or share it, yes, you can share it to us. However, we will try our also our best to message your respective division offices that uh, your teacher have contributed this one to Dev and Commons. Will it be okay for us to upload it or is it only meant for the division materials only? Kasi hindi natin maiwasan na pang division lang talaga siya at hindi siya for sharing for all. Tandaan, ang OER ay open. Kaya, Kung ito ay papadala, kinakailangan po ay uh, nagsik tayo ng approval sa ating division na okay lang po yun. So I hope nasagot ko po. So ayun. So talagang pwede naman pero kailangan yung repalong protocol sa magkapaalam pa rin sa ating mother division. Next from Sir Ma'am Kay Therese Jimena Crismundo, pwede po ba manghingi ng suggestions ng mga websites kasi po tayo makakuha ng mga pictures na gagamitin? Okay. So, I will demonstrate kung papaano po natin nakikita ang mga pictures na ito. Actually, just in Google, it is there. Okay? So, yes, sir. ito po i-demo sa inyo kung papaano po natin mahahanap yun. Okay? Allow me to share first my screen. Ito po usually ang ating pinupuntan sa Google, google.com. Ang susunod lang po natin gagawin ay i-click natin ang images para po makita natin yung search tool na yun. Halimbawa, you are looking for a tiger. Pag ito ang pinuntahan natin, hindi po yan creative commons. Kinakailangan ang gawin nyo po, i-click ang tools at hanapin ang usage rights. Tandaan, i-click ang tools at i-click ang usage rights. Hanapin ang labeled for the use. And once you choose label for use, lahat ng pictures dyan ay free mong magagamit na hindi ka makakopyright. Tandaan, nasa Google lang yan. I-click ang tools. Hanapin ang label for use. And I hope nakatulong po ang aking ibinahagi kung paano tayo makakahanap ng creative commons ng mga larawan. Thank you. So, ayan sir, is that is for picture alone. So, meron din tayong tips, di ba sir, na kung paano natin siya makukuha naman sa YouTube kung saan para ba nga mangyayari ay wala na tayong iisipin na baka makapiray tayo. So sa YouTube, pwede rin natin gawin yan na isakahanapin din natin. Doon naman sa YouTube, pag nag-search po tayo, may nakalagay puro na filter. And then, hanapin lang po natin yung Creative Commons. I think, uh, mamaya siguro, if we have time, pwede natin ma-demo siya kung paano siya gagamitin din. Yes, sir, but mamaya, later on, uh, pwede natin i-demonstrate kung paano po ginagawa yung filtering at mahanap po yung mga available pictures or available videos doon po sa ating video. Okay? Thank yes, you. Sir. Thank you po. Next question from Ma'am Lourdes Simeon. Sir, and textbooks po ay available okay. yung mga activities doon na makakatulong sa pupils ko. Pwede yung gamitin po yung mga ito? Okay. If we look at textbooks, tignan natin ha, ang mga mag-aaral ba natin ay makakahawak ng textbook mismo? That, that's actually the very first question. Uh, hindi po ako sure kung may textbook pong makahawakan ang mga mag-aaral natin. Maybe in private school, yes, there will be textbooks. Pero sa public school po, dahil tayo po ay nag-compress, meron po tayong tinatawag ng milk nakompress ang mga competencies kaya meron tayong mga ADMs at mga worksheets. Yun po yung binabagit pa ulit-ulit ni Sir Bags kanina na marami tayong nakikita nagbebenta ng mga worksheets online. Okay lang yun kung marami naman ng pera pero kung sakaling hindi naman talaga afford, bakit kailangan nating bumili? At not sure tayo, hindi tayo sigurado if these are actually aligned with MELT kasi andun po yung ating structure ngayon. So, to make sure, 
ino-offering nga po namin yung DepEd Commons na dito nyo po pwedeng makuha. Yung nga lang, hintayin lang po ninyo ang announcement kung kailan po siya magiging available. But we are making sure that it will be available anytime soon. So ayan, tsaka no sir, ingat-ingat din tayo doon sa mga worksheets na available. Kasi ayan ay mga minsan mga hard mga hardbound books yan, mga workbooks na may author, baka po mamaya makapiray po tayo nung talagang creator po noon. So ayan. I think magbabahagi po niyan kasi marami tayong nakikita online na nagsishare ng mga Google Drive link. Remember, pag tayo ay nag-share ng Google Drive link, utilize something na hindi personal account or utilize something na hindi debit account. Kasi kunyari, nag-share ka. Yung share mo ay may copyright issues. Tandaan, kayang ma-check sa Google Drive yung email ng pinanggalingan. Mahirap na makasuhan ka pa kung sakaling ang sinishare mo ay scan books ng Scholastic, scan yeah. books ng Rohil, e eh, malalaking mga publishing companies yun. Pag chinek yan at nahuli na ikaw ay gumagamit ng ganitong email, kayang-kaya ka pong i-monitor. So to our public school teachers, utilizing their deped.gov.ph, use that one properly, but not sharing materials which has copyright uh, issues, wag po natin gagawin yan dahil kayang i-monitor sa Google Drive link. So yan, be careful din tayo sa mag-share dahil una sa lahat, IP address lang, pwede ka agad matrace yung mga nag-share ng mga information na yan. Next question. From Sir Vilando Andino Villalobos. Sir, nag-register po ako para makasali yung school namin sa DepEd Commons. May question po doon, anong division at number po daw ang need? Meron po bang code bawat division? Ang division po namin ni Batangas Province, hindi ko po alam yung number ng aming division. May code number po ba bawat division? Balikan ko lang po yung acting link ha. Okay, so... Sir, ano yan, sir? Baka yung school ID, yung tinutukoy ni sir. sir ibalik ko lang po yung presentation regarding dun sa ating link kanina para po ma-explain ko po clearly, okay? Yan, sige. So ayan, Sir Mark will be demonstrating to us yung link na binigay para kung sakasakaling wala po tayo sa Deped Commons, ay i-report po natin and you need to give us this information para may patok po natin sa system. Ang atin po ay 2 to 3 days po and ayan na si Sir Mark will demonstrate to us how to report our school. Kaya po ang ating nabanggit kanina, ang Deped Commons po kung sakaling wala po kayo doon, unang tatanungin ay ang inyong email address. Halimbawa, ikaw yung magre-report. Lagay mo lang yung email mo. Indicate your region. Halimbawa, ako ay nasa NCR. Ang division, yan po kung saan kayong division office. Halimbawa, yan ba ay Manila? Ay, i-edit po namin itong must be a number, ha? I think merong mali dun sa ating, uh, ating link. Iibahin po yung division, it should not be a number. So I think nakuha ko na po yung message ni sir, bakit po siya uh, may division po ba o may number, so we need to edit that. So maraming salamat po sir. So to our edtech specialist, kindly uh, check the division, but hindi po siya number. Okay, salamat. And then after that, the municipality or district, and then the barangay. And then the private school, whether it is private or public, find the complete name of the school, and then the school ID number. Usually, ang school ID number ay nakukuha ko. Sige, sige. Okay, salamat po. So, ayan. So, salamat sa question eh. At least nakita natin na meron palang ano, kailangan baguhin. Thank you. Talagang so, napakas. Our EPU specialist kindly handle the back end o yung online forms. Pakitanggal po at pakipalitan yung number. Hindi siya dapat number kasi wala nga naman number ang division. So, kay sir, maraming salamat po dahil may edit po yun. And now you could proceed to the process. Thank you. Yes. So, ayan. So next question. Can check sir Bats. 
We have 15 minutes to the end of our session for today. So, baka mami merong magtanong na, Sir, uh, ito po ba ay may pa-certificate? Yes, ito po ay may pa-certificate. Ang session one nga lamang po ay DepEd Commons. Maghintay kayo kapag nabuo yung buong session dahil meron po kami 30 questions. Ayan, 30 questions sa LMS. Sa LMS po, ang mga tanong ay una, galing sa DepEd Commons para sa ating episode number one. Episode number two, medyo mahaba-haba yun dahil nakakat po siya into different portions ay tungkol sa learning management system. Next, episode, I don't know, episode seven yon yun ay tungkol naman sa TV broadcast at ang episode, uh, ang TV broadcast ay seven and nine, uh, seven, sorry, seven, eight, nine, and then yung pinakalas po ay radio-based instruction. So, yung buong po yun, 30 questions. So, Magandang nanonood dahil malay nyo, may mga tanong kami na nakakagulat. Kaya, watch-watch lang po. Yes, so talagang, doon lang sinabi natin, no, dati inaabangan nyo kayo mag-distribute ng certificate. Ngayon, nasa inyong mga kamay kung gano'ng kabilis nyo makukuha ng inyong certificate. Talagang nasabi ni Sir Mark, it is not a per episode ako ng certificate. So it's a full package nung session and season na ating i-discuss. So I hope malinaw po yan sa atin sa paraan na pagkuha po ng ating certificate. Time check, we only have 12 minutes. So I think pwede po tayo mag-cater ng mga tanong. Yes, sir. Parang may lumabas kanina na question. Yes, sir. From Ma'am Opelia Karen Balia, sir, how about galing sa libro ng DepEd gaya ng EPP? Pwede po ba na, pwede po bang magamit namin? Paano uh, natin gagamitin yung, yung book na to sa EPP? Yan po ba ay ililift natin yung contents papunta po sa isang worksheet? Ang sagot ko po doon ay case-to-case uh, -case basis. Pag minift natin, cite mo yung reference. Anong page siya? Ulitin ko ha, cite natin yung reference. Anong mismong page siya? Now, kapag ginawa natin yun, tandaan natin na yung mismong book na yun ay isang copyright material. So, kinakailangan pa natin kung i-verify kung pwede yun. However, ang aking suggestion, let's create materials na it's really original. But lifting it, just cite. If we cite it, siguro naman, uh, hindi naman masakit na i-cite natin yung portion. Huwag naman yung buong libro ang kukopin. <laughs> or a certain portion may do, but we need to indicate what page. Total yan po ay nasa DepEd naman na, di ba? Just yes. cite it. Kami na po ang bahala mag-coordinate po sa ating mga partners sa BLR and also sa legal kung ito ba ay pwede i-upload. Kung sakaling pwede, that's good. Kung hindi, then we will reply on to you sa sabihin namin, namin ma'am, pasensya na po, but we need to follow kasi according po sa ganito ay bakit po natin na dapat gawin. So, makakarinig po kayo sa amin ng ganong mga reply from uh, if needed po. Okay? Tsaka di ba sir, nakakaroon tayo ng session sa bawat division regarding sa ating intellectual property rights na talagang kailangan na kailangan natin sa alang-alang in everything that we do. Kung mag-lift tayo ng story, tulad na sabi ni Sir Mark, recite natin yung page number yung libro para wala tayong magiging problema. Our next question, I like the name, Mr. Michael Angelo Garcia. Good morning. Ask ko lang po na before mag-contribute, need po po bang i-QA sa QA team ng school or mag-ask ng permission sa school na mag-contribute sa DepEd Commons? Thank you po. As courtesy, importante na i-mention mo sa school head mo. Ma'am, magpapasa po ako, mag-contribute po ako. Ito po yung aking kagamitan. Now, is it going to be QA first? Nasa sa inyo kung i-QA yan. Pero highly suggested kung mag-QA po sa school level ninyo, division or regional level, bago may ipasa. Dahil pagdating po sa amin, hindi po namin niya agad-agad i-upload. I-re-review talaga namin yan. At alam niya ni Ma'am Norilyn, yung binigyan ko ng sample kanina, yung pang-kinder, ay nangyari po nun, pinuwento ko talaga, no? sa Facebook, nagpadala siya. Ang sabi ko, Ma'am, ito yung spot na kailangan mong i-edit. Ito palitan mo, ito palitan mo, ito palitan mo. Ganun po ang aming conversation hanggang sa mapalis siya. At sabi nga niya, Sir, thank you po. Kasi yung kanyang material ay na-QA. O ang nangyari, QA, yun ngayon ang ginamit nila. So, hello po. Ayan. So, we will help you in quality assurance, in, uh, quality assurance of your materials. Sabi nga ni Ma'am Norilyn sa akin, 
sir, napaganda ko yung ano, yung materials ko. So, we are very generous with that kung kayo mag-alala. Nandito mo kami to help and assist. Siya napakagandang mindset, sir, no? Kay Ma'am Nora Lee, na talagang na-appreciate niya, na talagang gumanda. Kasi tanidaan natin, quality assurance, talagang kailangan siya not to find yung pagkakamali doon sa module, but to improve it para mas maging maganda siya. It should be constructivist in approach. So yun ang lagi natin iisipin. Huwag tayo may hiya pag halimbawa na correct tayo. Lalo na sa lahat para sa ikabubuti natin yan. I think, last two questions tayo, Sir Mark. Yes. So last two questions. Kung sakaling hindi po namin masagot ang inyong tanong, mangyari lamang na pwede nyo pong uh, ipost yan at kami po ay gagawa ng FAQ para po uh, yung general question ng marami ay mahanap po namin, gagawin po namin yung within the day. At sa mga nagsasabi, bakit parang umiksi ang inyong session, tandaan? Ito pong session na ito ay ginagawa na namin per episode dahil mapapanood din po siya sa TV. Kaya half day, half day. Anong gagawin namin the other half day? Ako, tedious po ang gagawin namin dahil kami ay magkakaroon ng recording session. So lahat po ng mga ETU specialists ay may kanya-kanyang toka for the episode sa DepEd TV channel. Kaya, busy po kami mamaya. So, yung kanina po ay off-shoot program. At, pala nyo, wala po na. Ayan. <laughs> Ayan. So, talagang, talagang nagsabi, napaka-imposible yata ng DepEd TV na yun at ang ating radio broadcast instruction. Ayan na po, nagsisimula na po kami. Nagkaroon na po ng training about radio base. And now, we have DepEd TV. Abangan nyo po, malay nyo, isa kayo sa lalabas sa DepEd TV. Next question from Ma'am Rachel Tabu. Hello po po, kuha po ba namin ng certificates on past webinars? Or doon sa LMS na lang po? Thanks po. Okay. Starting our June session, lahat ng June session ay nakalagay na po sa ating learning management system o sa professional development LMS. Yung ating pong past webinars ng April and May, gaya na uh, nabanggit kagabi sa ETU Musta, yan po ay target na maibigay <laughs> Boom, book is sir, but yan po ay target na maibigay this week. So, this week po ang bigay ng remaining certificates. Ayan. Yeah. So, pero yung mga current po, like yung June session natin, yung July session, nasa PD elements na po natin makikita. Yan, kayo na po ang nakasalalay. Sa inyo na po nakasalalay kung kailan yung umuko ang certificate. At lagi natandaan, hindi po ito open time para computer shop na gusto natin ma-extend, extended. No. Nagkakaroon na tayo ng extension pag po nagkakaroon ng maintenance ang ating site. And I think meron na tayong mga previous webinars na nag-close na po yung pagsasagot po natin. So yun po ang mga... Kasi baka iba iniisip nila, ay, andyan lang naman yan, pwede nang susunod na lang. Meron po tayong deadline na kailangan i-beat. Last question for this session. Ayan. Parang magka-flash eh. Ayan, siguro sir, wala na tayong tanong for this, ano, for this session natin this morning. So sir, any last uh, words or message to our teachers around the country na talagang nakatutok at kaisa ng kagawaran sa pagsusulong ng isang edukalidad na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral. Thank you. Maraming maraming salamat po, Sir Buds. So sa ating pong mga guro, maging dito po sa ating bansa o meron din po tayo mga kaguruan na nasa abroad. Uh, kayo po ay ine-encourage namin na sabayan niyo po ang ating bansa na tutukan ang DepEd Commons. Pumunta lamang po kayo sa commons.deped.gov.ph Sa mga magulang, simulan po natin i-access ito at gaya na ang ibinahagi, pwede ninyong i-download yung mga kagamitan doon sa spotlight section, pwede ninyong umpisa ng mga storytelling sessions, andun ang mga storybooks na magagamit ng, in, ng inyong mga anak at sa mga kasama natin sa DepEd, support our own. Imagine, dati, para makakita tayo ng storybooks, kinakailang mag-purchase pa. Maraming magagaling sa DepEd. We have numerous talents in the department. Kaya nakakatuwang isipin na nagsama-sama ang mga mauusay sa pag-drawing, sa illustration, sa pag-storytelling, and we mm -hmm. encourage our teachers to collaborate at mailagay po natin ito sa ating mga instructional tools magagamit sa ating pagtuturo. Kaya, sa mga manunood naman natin ng mga kabataan, Access DepEd Commons, gusto niyong magkaroon ng advanced review, doon po, punta lang po kayo sa spotlight section 
at abang abangan lang po natin na i-upload po namin unti-unti yung ating pong mga kagamitan this opening this coming school year yung pang first quarter at sa mga magulang na nag-aalinlangan pa rin kung paano gagawin ito ng DepEd abang-abang po tayo sa mga susunod pang episode ng ipapalabas po ng Educational Technology Unit dahil ang professional development program na ito ay hindi lamang para sa mga guro ito rin ay para sa mga magulang at mga mag-aaral kaya Let's access that at Commons. We go to commons.deped.gov.ph. Maraming maraming salamat po. Umpisa po natin ang pag-access dahil makakatulong ang sama-sama nating bayanihan sa pagpunta po rito to make it stable. Tandaan, we have monitored 8 million subscribers or users in this platform. Itry kaya natin na magsabay-sabay tayo. We... Um, as we have before, like 45,000 teachers all at the same time, bumagsak ang isang international server. Subukan natin ngayon yung comments.deped.gov.ph. Learners, teachers, parents, spread the news, email lang, or gawa tayo ng post sa FB, share, share natin na let's access it, mag-brigade tayo na let's utilize that, then... Makikita natin if it will work. It, if it will work. Kasi po, itong comments na dep.gov.ph ay nakareside sa isang server. Pag nag-access ang lahat ng user sabay-sabay, kinakilang makita natin kung kaya niyang isupport. So, when you access it, please download materials, not just only the links. Download the materials para masubukan po natin yung server na ito. So, later on, I'll be posting something in my FB page. The EdTech unit will also post something. Share it. Andaan, our target for the day, let's have the access in commons.deped.gov.ph. Ibahagi sa mga mag-aaral, ibahagi sa mga guro. We will monitor it and tomorrow we will give you an update. Samahan niyo po kami bukas sa ating episode number 2 para po sa ating DepEd TV channel. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.